ഡോ മൈ മാത്സിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ടുഡേ സ്പെഷ്യലിൽ നമ്മൾ ടൈം ആൻഡ് ഡിസ്റ്റൻസിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റിനാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് രണ്ട് ക്വസ്റ്റിൻ ഒരേ പോലത്തെ രണ്ട് ക്വസ്റ്റിൻ നേരെ ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോകാം എ മാൻ ട്രാവൽസ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് കിലോമീറ്റർ പാർട്ട്ലി ബൈ ട്രെയിൻ ആൻഡ് കാർ കുറച്ച് ദൂരം ട്രെയിനിലും പോയി കുറച്ച് ദൂരം കാറിലും പോയി സെവൻ സെവൻറ്റി ഫൈവ് കിലോമീറ്റർ ആണ് സെവൻ സെവൻറ്റി ഫൈവ് കിലോമീറ്റർ ആണ് മൊത്തം പോയത് ഹി സ്പെൻഡ്സ് ത്രീ അവേഴ്സ് മോർ ടൈം ഓൺ കാർ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ ത്രീ അവേഴ്സ് മോർ ടൈം ഓൺ കാർ ട്രെയിനിൽ പോയതിനേക്കാൾ ത്രീ അവേഴ്സ് കൂടുതൽ ട്രെയിനിൽ എത്ര സമയം പോയോ അതിനേക്കാൾ ത്രീ അവേഴ്സ് കൂടുതൽ കാറിൽ പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഈ കാറിൽ പോയ ത്രീ അവേഴ്സ് അങ്ങ് മാറ്റിയാൽ പിന്നുള്ള ടൈം കാറിലും ട്രെയിനിലും ഈക്വൽ ആയിട്ടാണ് പോയതെന്ന് അർത്ഥം അപ്പോൾ ഈ ത്രീ അവേഴ്സ് കാറിൽ അധികം പോയ ടൈം എന്തായിരിക്കും എന്ന് നോക്കാം ഇഫ് ദ സ്പീഡ് ഓഫ് ദ കാർ ഇസ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ എന്ന് ക്വസ്റ്റിൻ തന്നിട്ടുണ്ട് കാറിൻ്റെ സ്പീഡ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് കിലോമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ ഈ ത്രീ അവേഴ്സ് കൊണ്ട് പോയ ദൂരം കൊണ്ട് പോയ ദൂരം ത്രീ ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ആയിരിക്കുമല്ലോ ത്രീ അവേഴ്സ് കാറിൽ അധികം പോയിട്ടുണ്ട് ആ ദൂരം കാറിൻ്റെ സ്പീഡ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ആയതുകൊണ്ട് ത്രീ ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ആണ് ആ ദൂരം അതത്ര ത്രീ ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് എന്ന് വെച്ചാൽ വൺ എയ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റീൻ വൺ നയൻറ്റി ഫൈവ് വൺ നയൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് ഈ കാറിൽ അധികം പോയ ദൂരം അപ്പോൾ അവർ കാറിലും ട്രെയിനിലും ഈക്വൽ ടൈം പോയ ദൂരം ഇതിൻ്റെ ബാക്കിയാണ് ഒന്ന് കുറച്ച് നോക്കിയേ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി ഈ ദൂരം കാറിലും ട്രെയിനിലും ഈ ദൂരം ലീഗൽ ആയിട്ട് പോയിരിക്കുന്നത് അതിനെടുത്ത ടൈം കാറിലെടുത്ത അതേ ടൈം ആണ് ട്രെയിനിൽ എടുത്തത് എന്ന അർത്ഥം ഇനി എന്തുണ്ട് ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് ദ ട്രെയിൻ ദ സ്പീഡ് ഓഫ് ദ കാർ ഇസ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് ദ ട്രെയിൻ ഇസ് എയ്റ്റി ട്രെയിനിൻ്റെ സ്പീഡ് എയ്റ്റി കിലോമീറ്റർ പെർ അവറുമാണ് ഈ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി ഒരേ ടൈമിൽ കാറിലും പോയി ട്രെയിനിലും പോയി എങ്കിൽ ഈ ഒരേ ടൈമിൽ കാറിലും പോയി ട്രെയിനിലും പോയെങ്കിൽ നമുക്ക് കാറിൻ്റെ സ്പീഡ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് എന്നും ട്രെയിനിൻ്റെ സ്പീഡ് എയ്റ്റി എന്നും തന്നിട്ടുണ്ട് കാറിൻ്റെ സ്പീഡ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവും ട്രെയിനിൻ്റെ സ്പീഡ് എയ്റ്റിയും ആണെങ്കിൽ ഒരേ ടൈമിൽ ഇങ്ങനെയാണ് സ്പീഡ് ഇരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒരേ ടൈമിൽ പോയ ഡിസ്റ്റൻസ് എങ്ങനെ ഇരിക്കും ഡിസ്റ്റൻസ് സ്പീഡ് ഇൻ ടു ടൈം ആണ് ഈ ഒരേ ടൈം ടി അവേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ ഡിസ്റ്റൻസ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ടിയും എയ്റ്റി ടിയും ആയിരിക്കുമല്ലോ ആ ടി ടി എം ക്യാൻസൽ ആയിപ്പോട്ട് പോയ ഡിസ്റ്റൻസിൻ്റെ ദൂരം ഈ സ്പീഡിൻ്റെ പോയ പോയ ഡിസ്റ്റൻസുകളുടെ റേഷ്യോ ഈ സ്പീഡുകളുടെ റേഷ്യോ തന്നെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി കാറിലും ട്രെയിനിലും പോയ ഡിസ്റ്റൻസുകളുടെ റേഷ്യോ ഇത് തന്നെ ആയിരിക്കും സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഈസ് ടു ഈ സ്പീഡ് റേഷ്യോ തന്നെ ആയിരിക്കും എന്തുകൊണ്ടാണ് സ്പീഡ് ഇൻ ടു ടൈം ആണ് ഡിസ്റ്റൻസ് ടൈം ഈ ഈക്വൽ ടൈം ടി അവേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ കാറിലും ടി അവേഴ്സ് ട്രെയിനിലും ടി അവേഴ്സ് പോയെങ്കിൽ ഡിസ്റ്റൻസ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ടിയും എയ്റ്റി ടി ആണ് ആ ടി ടി എം വേണ്ടി പോകും അപ്പോൾ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഈസ് ടു എയ്റ്റി ആണ് ആ ഡിസ്റ്റൻസസ് കാറിലും ട്രെയിനിലും പോയ ഡിസ്റ്റൻസസ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു ഫൈവ് എം ക്യാൻസൽ ചെയ്തേ തേർട്ടീൻ ഈസ് ടു സിക്സ്റ്റീൻ എന്ന് കിട്ടും ഇത് ഈ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി കാറിലും ട്രെയിനിലും പോയത് ഈ റേഷ്യോയിലാണ് എന്താ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹൗ മച്ച് ഡിസ്റ്റൻസ് ഡസ് ഹി കവർ ബൈ കാർ കാറിൽ പോയ ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഈ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റിയിൽ കാറിൽ പോയത് എത്ര ആയിരിക്കും ഈ തേർട്ടീൻ ഈസ്റ്റ് ടു സിക്സ്റ്റീനിലെ തേർട്ടീൻ ആണ് കാറിൽ പോയതെന്ന് വെച്ചാൽ തേർട്ടീൻ ബൈ ട്വൻറ്റി നയൻ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി ആണ് ഈ ക്വൽസ് നോക്കി ട്വൻറ്റി നയനും ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റും ഒന്ന് കിട്ടി ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു തേർട്ടീൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് അപ്പം ഇതിൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി കാറിലാണ് പോയത് കൂടാതെ നേരത്തെ കാറിൽ ഒരു വൺ നയൻറ്റി ഫൈവ് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇത് കാറിലാണെന്ന് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് ഇതും കൂടെ കൂട്ടി വെച്ചാൽ മതി ടോട്ടൽ കാറിൽ പോയ ഡിസ്റ്റൻസ് ആയി ഇതത്രയും മനസ്സിൽ കൂടി ഇങ്ങനെ വരണം ആൻസർ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഐഡിയാസ് ആണ് എപ്പോഴും നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യാനുള്ള സ്പീഡ് തരുന്നത്
അപ്പോൾ ഫോർ അവേഴ്സ് കാറിൽ കൂടുതൽ പോയിട്ടുണ്ട് ആ ഡിസ്റ്റൻസ് കിട്ടണമെങ്കിൽ കാറിൻ്റെ സ്പീഡ് ഓൺ മൾട്ടിപ്പ് ചെയ്താൽ മതി ഇഫ് ദ സ്പീഡ് ദ കാർ ഈസ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ കാറിൻ്റെ സ്പീഡ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ കൂടുതൽ പോയ ടൈം ഇതിൽ കവർ ചെയ്ത ഡിസ്റ്റൻസ് ഫോർ ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് അത്രയും ഫോർ ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ആണ് ഇതാണ് കാറിൽ അധികം പോയ ദൂരം അപ്പോൾ അവർ ഈക്വൽ ടൈമിൽ ട്രെയിനിലും കാറിലും പോയ ദൂരം ഇതിൻ്റെ ബാക്കിയാണ് എത്ര കിട്ടും ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി കിട്ടും ഈ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി ആണ് കാറിലും ട്രെയിനിലും ഈക്വൽ ടൈമിൽ പോയത് ആ ടൈം ടി അവേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ ഇനി കാറിൻ്റെ സ്പീഡ് നമ്മൾ തന്നിട്ടുണ്ട് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ട്രെയിനിൻ്റെ സ്പീഡോ ആൻഡ് ദാറ്റ് ദ ട്രെയിൻ ഈസ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ അപ്പോൾ കാർ ടു ട്രെയിൻ സ്പീഡ് റേഷ്യോ കാറിൻ്റെത് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവും ട്രെയിനിൻ്റേത് സിക്സ്റ്റി ഫൈവും ആണ് അപ്പോൾ അവർ ഒരേ ടൈമിൽ കവർ ചെയ്യുന്ന ഡിസ്റ്റൻസുകളുടെ റേഷ്യോ ടി അവേഴ്സ് ആണ് ആ ടൈം എങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ടിയും സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ടിയും ആണ് ടി ടി അങ്ങ് വെട്ടി പോയിട്ട് ഇത് തന്നെ കിട്ടും ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഈസ് ടു സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടും ഒരു ഫൈവും കൂടെ കളഞ്ഞാൽ ഇലവൻ ഈസ് ടു തേർട്ടീൻ എന്ന് കിട്ടും ഇലവൻ ഈസ് ടു തേർട്ടീനിലാണ് ഈ ത്രീ സിക്സ്റ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് കാറിലും ട്രെയിനിലും ഈക്വൽ ടൈമിൽ പോയിരിക്കുന്നു നമ്മൾ ടി അവേഴ്സ് എന്ന് എടുത്ത ടി എന്ന് ഇവിടെ എഴുതണ്ട പറഞ്ഞങ്ങ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇലവൻ ഈസ് ടു തേർട്ടീനിലാണ് ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് കാറിലും ട്രെയിനിലും പോയിരിക്കുന്നത് വേണ്ടത് ഹൗ മച്ച് ഡിസ്റ്റൻസ് ഡസ് ഹി കവർ ബൈ കാർ കാറിൻ്റെ താഴെയുണ്ട് ഇതാണ് കാറ് ത്രീ സിക്സ്റ്റിയിൽ ഇലവൻ ആണ് കാറിൽ പോയിട്ടുള്ളത് ഔട്ട് ഓഫ് ട്വൻറ്റി ഫോർ അപ്പോഴോ ഇലവൻ ബൈ ട്വൻറ്റി ഫോർ ഇൻറ്റു റേഷ്യോ ഒക്കെ എങ്ങനെ വരുന്നു എന്നൊക്കെ റേഷ്യോ ചാപ്റ്റർ ഉണ്ട് അത് കണ്ടുപിടിക്കുക ഇൻറ്റു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി ഈക്വൽസ് ഒറ്റ വെട്ട് ട്വൻറ്റി ഫോർ കൊണ്ട് നേരെ അങ്ങ് വെട്ടാവും വെട്ടി നോക്കണം അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ടു ടു ഒക്കെ വെട്ടിയൊക്കെ ചെയ്യണം വൺ ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റീൻ എന്ന് കിട്ടും ഫിഫ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ഇലവൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ഇലവൻ വൺ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ ത്രീ സിക്സ്റ്റിയിൽ വൺ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ആണ് കാറിൽ പോയത് കൂടാതെ നേരത്തെ ഒരു ടു ട്വൻറ്റി കാറിൽ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കൂട്ടിയാൽ മതി ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി ഫൈവ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി ഫൈവ് കിലോമീറ്റർ ഇതായിരിക്കും ആൻസർ ഇത് പുക പോലെ പഠിക്കരുത് നല്ല കണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കേട്ട് മനസ്സിലാക്കി കണ്ടും കേട്ടും മനസ്സിലാക്കി വേണം പഠിക്കാൻ അല്ലാതെ എങ്ങനെയെങ്കിലും കുറച്ച് ഫോമുല എടുത്ത് ഇട്ട് കൊടുത്ത് ആൻസർ കിട്ടുന്ന പരിപാടി പഠിച്ചാൽ നല്ല നല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അത്തരത്തിൽ ചെയ്ത് കാണിക്കാത്തത് ഐഡിയസ് വേണം ഐഡിയസ് പഠിക്കണം നമ്മുടെ ചാനലിൽ ഇഷ്ടം പോലെ വീഡിയോസ് ചാപ്റ്റർ വൈസ് പ്ലേലിസ്റ്റ് എല്ലാം കിടപ്പുണ്ട് അതെല്ലാം കണ്ടുപിടിക്കുക കൂടാതെ രാവിലെ ടെൻ തേർട്ടി മുതൽ രാത്രി ടെൻ തേർട്ടി വരെ ഞാൻ ഓൺലൈനിൽ ഇരിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ വന്ന് പഠിക്കാം അങ്ങനെയുള്ള സംവിധാനങ്ങളൊക്കെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവിടേക്ക് വന്ന് കുത്തിയിരുന്ന് എൻ്റെ കൂടെ ഇരുന്ന് പഠിക്കുക നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാക്കും എങ്ങനെ അതിൻ്റെ ഐഡിയാസ് വരും അതൊക്കെ അവിടെ ചോദിച്ചാൽ അപ്പം അതിൻ്റെ കൂടെ നിന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരും നേരിട്ട് തന്നെ കാണാൻ പറ്റത്തില്ല എന്നുള്ളതിനും സംവിധാനങ്ങൾ വരുമായിരിക്കും ഫ്യൂച്ചറിൽ ഓക്കെ നോക്കാം ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യും ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ്